dia adalah satu elektronik komponen semiconductor juga dekat luar dia ada plastik kat dalam dia ada silikon samalah macam uh, macam diod cuma dia tambah satu lagi je sebelum ni uh, n dengan p saja ni dia tambah lagi satu n ataupun p dengan n patu tambah lagi satu p so ada pnp ataupun npn kalau diod dia ada dua saja n dengan p saja okey kalau ada orang nak masuk dia cakap eh ada lagi tak ada eh okey so ni ada npn pnp transistor okey Um, okay. Tiga-tiga kaki ni dia ada function dia eh. Okay. Uh, yang ini yang kita akan banyak pakai lah yang ini eh. Okay, kita pakai ni eh. Okay, kita tengok sekarang. Okay, kita tengok kat sini. Okay, uh, ini adalah sambungan dia. Sambungannya begini. Okay, sambungan begini. Satu, uh, macam mana awak nak ingat yang mana satu NPN dengan PMP. Okay, saya selalunya ingatkan pelajar macam ni lah. Okay, uh, ini awak nampak anak panah nak pergi sana, nak pergi sana. Orang kedah panggil, kalau nak pergi sana dia kata pergi, pi, pi sana, pi. Ha, so ni ni pi kat sini lah. Pi, ha, pi sana. Ha, okay. Ini pun sama, awak nampak anak panah pergi sana. Bila awak nak suruh orang pergi sana, awak akan cakap macam ni. Ha, pi. Ha, ha pergi. Ha, kalau bahasa kedah panggil pi lah. Pi. Ha, jadi sini pi, sini akan jadi n, sini akan jadi pi lah. Okay. Kalau yang ini, ha, awak nampak anak panah dia. So, sebelum anak panah tu awak cakap pi. Ha, pi, ha, pi sana. So, yang ni jadi n, ni n, n, pi, n. So kalau ada lukisan tu awak nak tahu sama ada dia adalah sambungan NPN atau PNP Awak teringat orang kedah suruh Kalau dia nak suruh dia akan duduk dekat sebelum junction lah ha, Sebelum junction Sebelum junction ha, Lepas tu dia akan jerit kat awak lah P ha, P ha, Jadi ni ada jadi N ni jadi P Okay P Dekat P tu dekat sebelum nak suruh Okay Uh, jadi uh, itu cara cara saya lah nak tahu uh, ni adalah NPN ke PNP. Okay. Okay. So sekarang kita tengok kat sini. Okay ni transistor jenis apa? Okay ni ada dua gambar. Uh, kita tak tahu ni transistor jenis apa. So macam saya cakap nampak anak panah letak dulu P dia. Ha ni ni nampak anak panah masuk sini ah kita tadi P. Lah P ha ni ni N N ni jadi P. Yang ni pula P dia kat mana? Sebelum anak panah eh. Ha P ha P. Ha ni N ni P. Eh ni N. Ha so tengok betul tak dia kata apa kat bawah tu? Ha betul lah NPN transistor yang ni PNP transistor. Okay. Ha. So uh, kebanyakan dalam uh, tajuk transistor ni awak akan pakai yang inilah. Uh, awak tak pakai PNP ni. PNP ni just nak tahu lah ada dua jenis uh, trans transistor. Okay. Okay transistor ni kalau nak ikut uh, dalam bab ni ada untuk tahap SPM lah. Ada dua saja function kita. Satu adalah uh, function dia sebagai sebagai uh, current amplifier. Okey, meningkatkan uh, meningkatkan current. Okey, function dia sebagai current amplifier. 
Ini satu lah Satu tugas yang awak belajar untuk SPM Kalau selain SPM ada lagi lah benda-benda lain tugas dia Tapi untuk tahap SPM adalah uh, meningkatkan eh, uh, current okay. Maksudnya kalau awak ada current sebelum ni uh, 100 saja nanti boleh jadi banyak lagi Selepas dia lalu kat sini dia akan jadi uh, lagi tinggi Okey dan satu lagi penggunaan dia adalah sebagai uh, uh, ada kiraan eh. Sebelum ni tak pernah ada kiraan. So maksudnya awak ada kiraan. Okey. Uh, ada kira ada rumus. Last, last year tak ada tak ada tak ada kira. Uh, ini dah ada kira. So kena tengok eh. Uh, SP, uh, buku teks ni panduan tau. Apa benda yang awak nak kena belajar. Kalau dalam buku teks kata tak ada tak ada lah. Kalau dia kata ada ni nak kena kira ni maksudnya awak kena uh, kena belajar lah cara nak kira. Okay dia adalah uh, cara nak kira dia. Ini adalah V out. Kalau awak perasan ni V out. Okay bila V out awak akan letak R dia yang kat atas. Uh, dia sebenarnya macam ratio lah. V out adalah okay. Ni kita ambil A ni. R2 R2 tambah R1 R2 tambah R1 ni maksudnya awak ambil semua V in duduk kat mana? V in kat sini Ni out, out keluar kat sini V in Okay Tak apa itu kiraan nanti Okay satu lagi adalah kegunaan Kegunaan transistor adalah sebagai Automatic switch Ini kegunaan yang kedua Ni untuk SPM eh. Yang selain daripada kalau dekat universiti ni awak belajar benda lain tu terpulang. Tapi untuk SPM uh, penggunaan dia ada dua. Satu adalah uh, amplified. Okay meningkatkan. Satu lagi adalah sebagai automatic switch. Automatic switch ni pula ada beberapa controller yang awak akan belajar. Satu adalah LDR. LDR ni apa? Okay, dia adalah light dependent transistor. Maksudnya kalau Oh, banyak pula. Oh. Okay. Maksudnya kat sini Kalau ada uh, Ini maksud dia apa? Uh, ini maksudnya kalau ada cahaya masuk. Uh, ni, cahaya masuk Resistor. Ni nampak lah. Uh, ni perkataan resistor. Maksudnya resistor yang bergantung kepada cahaya ha, atau bahasa Melayu dia apa nama pendek dia perintang peka cahaya ha, perintang peka cahaya light dependent resistor LDR okey dia kalau ada cahaya resistor dia akan berkurang kalau tak ada cahaya resistor dia tinggi so ni macam uh, macam Macam solar panel tu lah. Kalau dia ada cahaya banyak, uh, cahaya tu dia 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 tak menyala pula. Ha, jadi itu ada pula kat situ eh. Ha, yang ni tak bila cahaya banyak resist uh, uh, Dia punya kerintangan dia tu akan berkurang. Okay yang itu kita akan belajar juga. Ni cikgu go through dulu tau. Dan satu lagi adalah kita akan belajar juga dalam tajuk ni Haa uh, Kontrol dia untuk buka heat uh, Heat ni uh, kita pakai termister Okay kita pakai termister Ter, ter Termister maksudnya terma uh, Dia adalah perintang peka haba uh, peka, peka haba termister eh So bila ada haba perintangan dia berkurang Jadi uh, uh, bila ada haba rintangan berkurang ni banyak guna untuk fire drill lah. Bila ada haba je okay. Uh, ada kepanasan. So uh, dia boleh membunyi kat alam. Okay. Dia akan bunyi kat alam. Lag tak yang cikgu cakap ni? Tak cikgu. Tak cikgu. Okay. Okay. Walaupun hujan kat luar. Eh. Ha, okay. Okey, jadi tu ada dua. Sebenarnya ada ada lagi ni tapi tak tahu pergi mana. Okey, uh, ada satu lagi lampu. Oh, lampu. Ini light light dependent. 
light dependent lampu tadi haba lagi satu apa ada tiga tapi dalam buku teks awak ada dua saja hmm pembuat isyarat sis kawalan mentor cahaya 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 oh cahaya ada dua ah cahaya ada dua Okey, so sampai dekat situ habislah tajuk transistor. Okey, so sekarang kita nak tengok uh, transistor ni cerita kaki-kaki dia eh. Ah, ni termistor. Termistor eh. Ah, ini simbol dia untuk termistor. Simbol dia. Okey. Ah, ni habis lah. Ada tiga. Sambungan ni awak kena ingat. Tapi tak susah sangat ingat sambungan dia Senang je nak ingat ni uh, uh, Lukisan skematik ni awak kena Kena sedikit hafal lah Okay Okay jom kita pergi uh, Itu keseluruhan eh So uh, Berapa kegunaan dia tadi? The transistor ada berapa kegunaan? Yang first apa? Dua Dua Apa dia? Dua Ada dua Karen M Okay, ha, satu switch, satu adalah current amplifier eh. Okay, mem 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 uh, menaikkan current eh. Okay, jom kita tengok uh, video sekejap eh. Sekejap lagi cikgu terangkan sikit-sikit. Oh. Eh, hilang lah. Pergi mana? Hmm. We need more power, but I'm dying already. I'm also out, man. Brothers, may the power be with you. Is it a commercial video? Yeah, this is for Rocket Battery. <laughs> this is a transistor. <laughs> it's one of the most important devices ever to be invented. So we're going to learn how they work in detail in this video. Transistors come in many shapes and sizes. Okay, ini semua transistor eh. Dia ada banyak. Misfat lah, apalah. Ada banyak dalam sembilan, sepuluh jenis. Ini semua kegunaan dia. Um, semua ada tiga kaki. Walaupun nampak dua sini. Actually, dia ada tiga kaki eh. Ini pun tiga kaki. Cuma kaki yang tengah ni dia sambung. Dia sambung terus. Okay. Uh, so, semua ni ada tiga kaki. Yang biasa awak pakai adalah this one. Okay, yang ini. Sama lah yang ini. Ini tak kepak lagi eh. Okay. Sizes. There are two main types, the bipolar and the field effect. We're going to mostly focus on the bipolar version in this video. Transistors are small electronic components with two main functions. They can act as a switch to control circuits and they can also amplify signals. Small okay. Tadi dia kata ada dua kegunaan eh. Ini uh, mungkin tahap lebih kurang kamu jugalah. Low power transistors are enclosed in a resin case to help protect the internal parts. But higher power transistors will have a partly metal case which is used to help remove the heat which is generated as this will damage the components over time. We usually find these metal body transistors attached to a heat sink which help... Okay, heat sink ni awak banyak jumpa dalam uh, komputer eh. Tapi awak sekarang dah pakai laptop. Payahlah yang hak yang kotak punya tu. Uh, desktop punya. Dalam ni ada heat sink. Dia sebenarnya uh, heat sink ni, ni macam besi ni aluminium. Dia ada tak ada apa sangat pun. Dia ada fin dekat sini eh. Tujuan dia untuk uh, serap haba. Sebab nanti dia ni dia akan mempercepatkan proses uh, on off, on off, on off tu dia jadi panas. So heat sink ni macam besar ni untuk buang haba eh. Kalau tak ada, dia belum letup lah. Bukan meletup ni, transistor ni yang meletup. Jadi payahlah uh, uh, kita punya komputer dah tak boleh on. Terbakar eh. For example, inside this DC bench power supply, nah, we ni. have some MOSFET transistors which dia. are attached to very large heat sinks. Without the heat sink, the components quickly reach 45 degrees Celsius or 113 degrees Fahrenheit with a current of just 1.2 amps. 
they will become much hotter as the current increases. L LED, LED. Yes, LED, a uh, light emitted diode. Uh, actually dia adalah sejenis diode ni. Eh. Ini apa dia? Itu bukan kapasitor eh. Ya, yeah, this one is kapasitor. Yang ni apa dia? Ni yang ni. Ah uh, resistor eh, resistor. Ni perintang resistor bagus. Ini Transistor. Transistor. So semua benda ni dah belajar. Cuma silibus kamu yang ini dia dah tak ajar. Dah kira-kira sebab dia dah kira awak dah belajar sebelum ini. Ya yeah. so uh, uh, sebenarnya benda ni semua dalam elektronik sangat banyak lah. Maksudnya kalau buka uh, lita mana-mana benda-benda ni asyik ada benda ni je. Dia main-main pusing tu. Ada satu lagi IC ya. Eh. Tapi IC dia tak tak ajar pula kali ni. Sebelum ni belajar eh. Dia, dia tak tahu dia nak bawa pergi mana pula IC tu. Okay. A heat sink. On the body of the transistor, we find some text. Okay, ini text ni. Uh, inilah bila kita nak beli, beli uh, kita kena pakai ni nombor ni untuk order eh. This will tell us the part number which we can use to find the manufacturer's data sheet. Each transistor is rated to handle a certain voltage and current. So it's important to check these sheets. Now with a transistor, we have three pins labeled E, B and C. This stands for the emitter, the base and the collector. Typically with these resin body type transistors with a flat edge, the left pin is the emitter, the middle is the base and the right side is the collector. However, not all transistors use this configuration. So do check. Okay. Ni yang dia cakap ni, ni emitter, base, collector kadang-kadang tak macam tu eh. Dia boleh susun macam lain. Uh, ini contoh je lah. Kadang-kadang collector boleh duduk sini, sini duduk emitter. Tak mesti dia susun macam ni eh. Ini dia nak cakap contoh sajalah susunan dia. Tak semestinya uh, ujung ni wajib emitter. Tak mesti eh. Uh, susunan dia tu um, uh, untuk benda ni ya. Check the manufacturer's data sheet. We know that if we connect a light bulb to a battery, it will illuminate. We can install a switch into the circuit and control the light by interrupting the power supply. But this requires a human to manually control the switch. So how can we automate this? For that, we use a transistor. This transistor is blocking the flow of current, so the light is off. But if we provide a small voltage to the base pin in the middle, it causes the transistor to start allowing current to flow in the main circuit. So the light turns on. Okay. Dengar sini eh. Manusia memanglah kategori dia malas. Kalau awak rasa awak malas, biasa. Sebab so, kita memang malas orangnya. Uh, oleh kerana kita malas, nak buka on off on off tadi pun malas. Bukan saya beletir ni. Saya nak cerita ni eh. Current switch eh. Macam so, hari <laughs> Oleh kerana kita malas, Allah bagi kita akal untuk kita berfikir, okey? Bila kita berfikir, kita pun buatlah suatu benda ni. Uh, nak kena dulu, macam dulu, uh, awak tengok cerita raja-raja, dia duduk dekat tengah, kemudian ada orang tukang kipas dia kan? Tukang duduk kipas. Raja ada kipas aja raja kat sebelah tu. Okey? Uh, so, uh, sampai satu tahap, awak pun teringin nak jadi raja. Tapi tak boleh lah. Awak... Awak nak jadi raja pun bukan sebab awak nak memerintah sebenarnya. Awak nak ada orang buat, buat kerja kat kamu. Okay? Uh, so oleh itu manusia dia nak senang, nak senang, nak senang. That's why transistor ni dia kata adalah ciptaan terhebat lah. Sebab dengan ada transistor yang kecil, murah ini dia berjaya menyelesaikan banyak masalah malas manusia. For example, uh, tadi cerita dia, dia boleh on. Uh, lampu ni tanpa nak perlu on off on off on off awak macam segan dan seronok juga lampu ni menyala-nyala macam ni eh. tapi awak malas so bila malas awak akan buat satu ciptaan this one is transistor so awak perlu sambung dia dan kat tengah ni awak kena letak satu voltage yang kecil oh tak payah besar macam ini eh macam this one yang sebesar this one bagi voltage yang kecil je tujuan dia adalah untuk buka ni dia duduk kat base ni eh 
dia tujuan dia untuk buka gate ni supaya current boleh flow bila current boleh flow lampu ni boleh menyala uh, so uh, untuk buka gate ni buka gate ni tak perlukan voltage yang tinggi dia voltage sikit saja untuk buka gate buka gate ni dan ada current flow boleh ikut okey sekarang kita tengok eh we can then place a switch on the controlling pin to operate it remotely or we can place a sensor on this to okey ataupun kalau kita rasa uh, saya tak nak lampu saya nak macam ada bila panas saja ataupun bila ada api kat rumah nanti dia fire drill uh, so dia dia letaklah sesuatu dekat sini yang nama dia switch yang boleh kesan haba kos kesan haba tadi nama apa sayangku Ter, ter. Mister. Yes, ter mister. Okay, ha, ni untuk kesan haba. Dan kesan ni macam-macam adalah manusia ni lain macam sikit. Lepas tu saya dia fikir pula, alah baju kat luar malas lah nak kutip. Ha, jadi awak kena letak pula kat sini pengesan air. Ada eh pengesan air bila awak dia letak pengesan air, uh, water dependent, resistor eh. Bila dia ada titik air sikit je, uh, awak punya semua yang kain dekat luar tu masuk ke dalam. So awak pun tak payahlah buat kan. Dia, awak kata hmm, dah ada dah orang uh, benda tu automatik. Awak memang suka auto okay. Uh, macam tu eh. So awak ikutlah dependent kat sini apa yang awak nak letak sama ada haba, air, cahaya, uh, lampu dekat jalan dekat luar. Dulu orang kena pasang maksudnya lampu jalan tu. Tapi satu-satu tahap awak pun malas nak upah orang. Malas nak upah orang, malas nak bayar. Biasa tu perangai manusia kalau awak kata saya malas lah cikgu. Biasa, biasa. Tapi kita kena buat sesuatu lah untuk mengatasi malas tu. Okay. So bila nak mengatasi dia, dia orang meletak light. Light dependent eh. So bila gelap macam ni, lampu jalan menyala. So auto lah tak payahlah kita nak buat lagi Buat sekali je perah otak sekali Then uh, biarlah kat situ Lantak lah kau hidup sendiri ha, Macam tu maksudnya lampu tu jalan sendiri Awak tak payah nak pergi tekan switch lagi Okay itu kelebihan Orang yang uh, Orang yang boleh berfikir lah Tapi nak buat kerja senang okay boleh Automate the control Typically, we need to apply at least 0.6 to 0.7. Okay, kita kena letak at least berapa volt dekat sini untuk buka dia punya gate ni. Eh? Volts to the base bin for the transistor to turn on. For example, this simple transistor circuit has a red LED and a 9 volt power supply across the main circuit. The base pin is connected to the DC bench power supply. The circuit diagram looks like this. When the supply voltage to the base pin is 0.5 volts, the transistor is off, so the LED is also off. At 0.6 volts, the transistor is on, but not fully. The LED is dim because the transistor is not yet letting the full current flow through the main circuit. Then at 0.7 volts, the LED is brighter because okay. the Bila uh, dia buka sampai 0.7 volt, uh, ini dah menyala dengan terang sekali. Berbanding yang sebelum ni eh. Transistor is letting almost the full current through. And at 0.8 volts, the LED is at full brightness. The transistor is fully open. So what's happening is we're using a small voltage and current to control a larger voltage and current. Okay, awak tengok sini eh. Ini bila dia bagi 0.5 volt tak menyala. 0.6 menyala sikit. Lepas tu kalau 0.7 dia betul-betul menyala. Ini ada nanti awak belajar kiraan dia yang saya cakap tadi eh. This one is 0.8 or full 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 brightness eh. Okay. We saw that a small change to the voltage on the base pin causes a large change on the main circuit. Therefore, if we input a signal to the base pin, the transistor acts as an Okay, untuk ini kita nak cakap eh, amplifier eh, maksudnya ampli amp, uh, dia meningkatkan penguat arus eh ni nama dia penguat arus eh amplifier current amplifier eh, bila awak bagi sikit nanti dia akan jadi tinggi eh large amplifier 
We could connect a microphone which varies the voltage signal on the base then. Ah, tengok bila awak ubah suai, uh, this one punya circuit, uh, awak letak sini this one sebab dia penguat eh, penguat arus. So bila awak letak microphone kat sini, awak cakap hello hello. Kat sini speaker akan jadi louder. Uh, so manusia macam tu lah dia, bila dia dapat satu kelebihan tu, dia akan guna dia untuk uh, ni eh, meningkatkan maksudnya dia boleh uh, dia boleh letak speaker, dia change dekat sini daripada lampu tadi dia tukar, dia tukar, dia change dengan uh, pembesar suara. So pembesar suara ni akan jadi besar lah disebabkan sambungan ni. Bukan sebab benda ni boleh buat bagi besar tapi sambungan ni ni yang menyebabkan dia jadi besar. And this will amplify a speaker in the main circuit to form a very basic amplifier. Typically, there is a very small current on the base pin, perhaps just one milliamps or even less. The collector has eh, tekan pula. Daripada satu a much higher seratus. current, for example, 100 milliamps. The ratio between these two is known as the current gain and uses the symbol beta. We can find the ratio in the manufacturer's data sheet. Ini bagi in ni, this eh? example, Ini the collector ni. current is 100 milliamps and the base current is 1 milliamp. So the ratio is 100 divided by 1, which gives us 100. We can also rearrange this formula to find the currents also. We have two main types of bipolar transistors, the NPN and the PNP type. The two transistors look nearly identical, so we need to check the part number to tell which is which. With an NPN transistor, we have the main circuit and the control circuit. Both are connected to the positive of the battery. The main circuit is off until we press the switch on the control circuit. We can see the current is flowing through both wires to the transistor. We can remove the main circuit and the control circuit LED will still turn on when the switch is pressed, as the current is returning to the battery through the transistor. In this simplified example, when the switch is pressed, there are five milliamps flowing into the base pin. There are 20 milliamps flowing into the collector pin and 25 milliamps flowing out of the emitter. The current therefore combines in this transistor. With a PNP transistor, we again have the main circuit and the control circuit. But now the emitter is connected to the positive of the battery. Okay, ni sebab tak belajar biar. Okay. Okay, ni eh, saya nak tunjuk yang ni. Conventional current, so that we know how to connect them into our circuits. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 38 AI voices. To understand how a transistor okay, works, bagus. I want you to first imagine water flowing through a pipe. It flows freely through the pipe until we block it with a disc. Now, if we connect a smaller pipe into the main one and place a swing gate within this small pipe, we can move the disc using a pulley. The further the swing gate opens, the more water is... Okay, nampak ni eh. Ini ada air nak lalu. Ini ada gate kat sini eh. Okay, dia akan buka pintu. Kalau uh, kalau awak tarik, dia boleh air masuk. So, ni awak yang nak kena tarik. Tapi kalau awak tak nak tarik, macam mana buat? ...is allowed to flow in the main pipe. The swing gate is a little heavy. So a small amount of water won't be enough to open it. So, a certain amount of water is required to force the gate to open. The more water we have flowing in this small pipe, the further the valve opens and allows more and more water to flow in the main pipe. This is essentially how an NPN transistor works. You might already know that when we design electronic circuits, we use conventional current. So in this NPN transistor circuit, we assume that the current is flowing from the battery's positive into both the collector and the base pin, and then out of the emitter pin. We always use this direction to design our circuits. However, that's not what's actually occurring. In reality, the electrons are... Okay, yang ini kita tak payah belajar. 
sebab uh, tapi kalau awak nak tengok sendiri fine uh, ini dia lebih detail lah tentang uh, negatif positif uh, elektron lalu apa yang dapat okey ini a bit more higher okey yang awak belajar tadi uh, sikit saja dia nak cakap switch betul tu menyala dah habis tapi kalau awak berminat nak tengok sampai habis awak boleh tengok dia ada banyak cerita lagi maksudnya kalau awak sambung belajar nanti benda ni lagi banyak lah uh, dia mas sampai masuk ke elektron okey lepas tu ada cerita silikon semiconductor insulator macam yang saya cakap hari tu lah okey uh, ni dia punya uh, sambungan dia bonding eh uh, Okey jadi ni ini lagi a bit higher kalau awak berminat nak tengok awak boleh tengok sampai habis lah. Okey so yang itu sampai situ. Okey okay, masa dah nak habis lah pula. Okey uh, so saya rasa uh, kita dah sampai tengok situ. Awak kelas habis pukul 8.30 eh. About 2 minit lagi. So hari ni cukup sampai situ dulu. Saya tak sempat nak tunjuk sambungan dia ni macam mana nak sambung lah. Macam mana nak sambung ni uh, saya tak tunjuk lagi. Sebab uh, cara sambungan dia ni adalah ikut keperluan. Sama ada awak nak letak sini ke sini ke ataupun apa benda kat sini yang awak nak letak. Kat sini awak nak letak apa. Sini nak letak apa, sini nak letak apa, sini nak letak apa. Bergantung kepada keperluan. Yang itu nanti saya ajar pada next class. Tengok kan yang ni dia letak atas, yang ni dekat bawah. Ha, ni, ni ada dia punya function-function dia eh. Okay next class kita akan tengok yang itu uh, how kita nak susun dan uh, kalau susun berbeza apa jadi. Okay. Uh, setakat ni kita semua pakai MPN. Kita tak pakai PMP lah. Okay ada nak tanya sampai sini? So ada beberapa perkataan yang kita belajar tadi. Apa tolong senaraikan? Transistor. Lepas tu kita belajar pasal PNP, NPN. Lagi? Amplifier. Amplifier. Okay lagi. Uh, kaki dia tu nama apa? CBE. What? CBE. Collector Base Emitter. Emitter. Yes, Collector Base Emitter. Okay. So kita belajar uh, belajar uh, uh, yang ini nama apa? Uh, um, okay. Okay. Yang pengesan heat nama apa? Pengesan heat? Thermosister. Termister. Termister. Termi termister eh. Ha, termister. Okey. Yang pengesan oh, pengesan pengesan air. Tak tak belajar lagi eh. Termister. Lagi satu. Uh, ni eh. Light dependent. Uh, dia punya singkatan apa? Light dependent resistor. LDR. LDR eh. Okey. Uh, so perkataan-perkataan tu dan simbol ni awak kena ingat eh. Simbol dia ni kena kena ingat. Uh, so simbol LDR kena ingat. Termister kena ingat simbol dia ni. Uh, ini sebenarnya uh, sebelum kalau dilukis macam ni pun okey. Sama juga uh, macam tu. Ni ha, macam tu. Uh, ya ini maksudnya kalau macam ni. Uh, ya ini boleh ubah. Tapi ni ada heat pula. Ha, macam tu. So simbol-simbol ni lebih kurang je. Kalau uh, cahaya macam ni, uh, ni cahaya masuk. Kalau macam macam uh, ni keluar pula uh, cahaya keluar. So ini dia perlukan cahaya. Yang ni maksudnya dia perlu cahaya. Yang ini pula dia keluar cahaya macam uh, apa dia punya ni, ni kan. Uh, macam tu ha. Tu LED sebab dia keluar light. Light, light emit. Yang ni, yang ni dia terima light. This one is terima light. Okay, macam tu. Ni ni kalau keluar sana ni. Okay room ni pun kita akan belajar nanti. Okay ada nak tanya apa-apa? Habis. 
Ha, ini ada eh, rumus ni tadi kita dah masuk sikit tapi belum guna lagi lah. Dia collector bahagi dengan base. Ada apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. <laughs> dah lama setengah. Sorry for that. Okay. Okay itu sahaja. Okay. Uh, next class. Um, Setelah lagi saya senaraikan nama yang beberapa orang yang nak masuk tu. So tolong bagi kerjasama untuk bagi nombor IC lah. Okay. Uh, okay itu sahaja. Terima kasih. Tolong ambil kedatangan. Thank you teacher. Terima kasih teacher. Okay teacher. Bye. Thank you. Okay teacher. Assalamualaikum. Thank you. 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 Thank you